2チャンネルの名作スレーを肉声のナレーションとセリフでお届けしますほっこり感動すること間違いなしです脱サラしてプロ漫画家を目指した一致何度も出版社を訪れ新人賞を出すも罵倒の日々だが一致は10年もの時をかけ諦めずに粘り続けた果たしてその結末は2014年にこんなスレが立ちました「俺天才じゃね絶対漫画家になれるだろほっこり実は」「お前の気象転結のないふりこ人生漫画にしろよそれで漫画家になったのか?」そして10年前の俺は会社を辞めたそして俺は漫画を描き始めた親には1ヶ月あればなんとかなると言って。1ヶ月ニートをやることにした最初の漫画は魔法使いの漫画だ盗賊団を倒す魔法使いの話を書くことにしたとりあえず漫画の書き方的な本を買ってネームを書き始めただがこれがつらい早く絵を描きたい20ページほど書いたところで耐えきれなくなった俺は原稿に入ることにした原稿がネームに追いつく前にネームを終わらせればいいだろうとりあえずエッチの絵を打つ探したけどこの頃の原稿は見つからなかった原稿を5ページほど進めたがこれがまたきつい漫画というのはいろんな絵が描けなければいけないらしいここで俺はストーリー漫画を諦めたギャグ漫画なら絵が描けなくても大丈夫だろうと考えたのだストーリー漫画は一度ギャグを連載して絵が上手くなってから描けばいいのだそして俺はなんとか16ページのヒーローもののギャグ漫画を完成させた描けない構図も描けないなりに頑張った俺は完成した漫画を投稿した漫画を投稿すると賞をもらえてなんやかんやあって漫画家になれるというのを某鳥山劇場で知っていたからだ投稿するのはもちろんあの雑誌だだがここで問題が生じた結果が出るのは2ヶ月後約束のニート1ヶ月を過ぎてしまうっていうかもう何日か過ぎていた仕方なく俺は哀悼することにした親にはブーブー言われたが1年だけだからと強引に通したそして2ヶ月後運命の結果が載った号の発売日だコンビニで雑誌を広げる俺心臓の高鳴りが半端ない発表ページだがおかしいなんと俺の名前がないのだ何度も確認したがやはりない最終候補にもないもうちょっとで最終候補にすらないのだ信じられない俺はその雑誌を買って家で丹念に丹念に探しただがやはり結果は同じだった発表の月を間違えたかと思って翌月のまで買っただがやはり名前はなかったそれでも一月で完成させて投稿したってのはまあすごいじゃんいい加減なギャグ漫画だったからかな俺はもしかして甘かったのかもしれないなめていたのかもしれない本気でやろう本気で書きたいものを書くんだ俺はもう一度ストーリー漫画に挑むことにした一度で腐らないのは偉いじゃん題材は大好きな泥棒ものにしたしかも主人公はコンビだやる気のない黒髪と女たらしの金髪最高だろ仕事続けながら書くという選択肢はなかったのかずっと先に最初の会社も出てくるぜつらかったネームも1ヶ月かけてなんとか完成した原稿にも少し慣れてきたしかも今回は全く手を抜かなかったタイルの数まで統一する勢いだったそしてついに原稿が完成したなんと45ページに9ヶ月以上かかっただが俺はこの漫画を投稿しなかった俺は前回買った雑誌の発表ページであるものを見つけていたそう漫画は出版社に持ち込めばその場でプロの編集に見てもらえるのだ泣きそう俺はこの持ち込みというのをすることにした初めての編集部への電話緊張したがなんとか会話はできた早速翌日の夕方に持ち込みに行くことになった持ち込み当日受付からブースに通される
今思い出しても腹の中身を胃ごと吐き出しそうになる約束から5分ほど遅れてついに編集がブースに来た漫画家って大変なんやな一致はいろんな雑誌に持ってったのかなあ,あ雑誌書いてなかったな今あの頃の俺が持ち込んでるのは最初に投稿したあの雑誌だ軽い挨拶の後早速原稿を読み始める編集この時の緊張は言葉にはできない軽く尿は出てた俺の魂を込めた泥棒漫画を読み終えた編集が口を開く今何歳俺の今でいたい21です君がもし16歳だとしてもいらないな漫画描くのに年齢なんて関係ないだろ書き始めたのは1年前ですプロになる人はだいたい高校生の頃に書き始めてるんだよねたまに二十歳以上っていう人もいるけどさそういうのは本当天才中の天才なんだよねでも君のは絵も話も全然ダメその後も1時間ほど話したが何を言っていたかはほとんど覚えていないよくあのあと電車に飛び込まなかったと思うきついなその漫画に対する自己評価はどうだったんだよルパンみたいに毎年テレビ SP が放送されるレベルだと思ってたな当時は何社回ったんだ物見てないから何とも言えないがよそでこき下ろされても別の場所じゃ絶賛されて連載ってよくある話だぞ持ち込んだのが J ならあそこはマジでボロクソよぞ俺も22歳くらいの時持ち込み行って才能ないからやめろくらい言われたもんとりあえず足しにも行ってみたら J 以外で言われたならオツマジレスすっと今時連載にこだわるのはノーセンスまた漫画っていう形態にこだわるのもね老人やネット畑でも一気にアニメまで行く人もいるしそれで固定客ついたら少なくとも当分食うに困らないしねありがとうお前らでも9年前の俺にはそのアドバイスは届かないんだあ,あそうか10年前の話か忘れてたお当時のじゃなくてもいいから一致の絵うプしてよネタバレになるから今の絵は最後になでもこの時の泥棒漫画も見つかんねえんだよな次からは全部残ってんだけどあとスマホからウップのやり方がわからんネタバレになるってことは最後に釣りとか書いた紙ウプする気か釣りじゃないよでも絵見たら先の展開予想できちゃうだろじゃあ今日はここまでと思ってたけど次まで書いて当時のウップするかとてつもなく下手ったんだよ確かに下手だった<笑>果てしなく絶望した俺だったがなぜか諦めるという選択肢はなかった絵も話もダメならよくすればいいじゃないか。俺はとにかく絵を描いた、とにかく描いた。だが、またここで問題が生じた。親との約束の1年だ。っていうか、今度は半年くらいしていた。親からの就職しろの声に耐えきれなくなった俺は家を出た。家を出ると知ると親は多少慌てたが、俺の情熱は止められない。引っ越す前日までとにかく描いて、引っ越し初日からまた描いた。絵を描きながらネームもやった数本のボツを経て一本のネームにたどり着いたここでお前らに謝らなければならない問題が一つ生じる最初の会社はどのくらい続けてたん半年ぐらいかなここの仕事があまりにブラックだったのが漫画家目指した理由の一つやりたいことやろうってそういう意味では感謝してるごめん実は釣りなんだ釣り宣言ではない俺は今までどんな漫画を描いたかを割と詳しく描いてきたが今後はそれができなくなることが多い理由はいくつかあるが今回のはいつかもう一度描く気でいるからだちょっとネタバレになっちゃうかなすげえやる気だな正直このネームを思いついた時は震えたこれは天下を取れるそして8年後も今もこのネタは形を変えながら常に頭の中にある差し障りないように書くと途中で書き込んじゃった当時のネームを差し障りないように話すなら
ファンタジーアクション女の子が幼い頃にすれ違って別れた女の子のために頑張る話まあこう書くと陳腐だな一応漫画の何が好きなの監督脚本主演まで全部自由にできるとこかな漫画家でぼっちとかモチベーション上がらんだろ俺はぼっちじゃねえ泥棒漫画持ち込んだ頃にみんなに漫画家目指すってカミングアウトしたなそれは書く側の意見だな読む側の時の意見を聞きたいなうーんそれは難しいないろんな面白さの漫画があるわけだしそれに書くやつは完全に読者の視点にはなれんのよ他人の漫画でもまあどれだけ客観的に見れるかってのは一番重要な技術でもあるわけだが初持ち込みから1年半ほど経った頃俺はその漫画を完成させた今度はネーム3週間原稿3ヶ月でできたもちろん前回よりクオリティは上がっているさあリベンジだ俺は持ち込みの電話をする同じ雑誌の同じ編集にだ滞りなく会話を進めまた翌日に持ち込むことになったあの時と同じブースに通されやはり5分ほど待たされるそしてあいつがやってきたまた同じところ持ち込んだんか根性あるなそしてやはり挨拶も早々に読み始める編集俺のことは覚えていなかったがそんなことはどうでもいいさあ読め読んで震えろ読んでる間は前回と同じぐらい緊張したやはり尿も出たそして読み終わった編集がついに口を開くいいですねなんだとなんだと一致の引き伸ばしの上手さは税向きだな笑ったいいね設定がいいしドラマもあるしこの主人公のキャラもいいよ今いくつ23ですそっかもうちょっと早く来てくれりゃな絵とか小回りの荒さとかもっと若い時から見たかったなあのあなたに見てもらうの2回目であそう前どんなのうーん全然覚えてないなでもなこれ主人公女の子でしょダメなの少年誌だからそうきたか女主人公ってマジで一人もいないのなぜそこに気づけなかったのかネウロとかジョジョは違うっけまああられちゃんとかはあったけどさあれはギャグだからダメなの女の子はとりあえず君は僕が担当するからさ次は男の子主人公で持ってきてよわわかりました確かにせいで女主人公は冒険ダブル主人公ならありかもこうして2度目の持ち込みは終わった認められた嬉しさと受け入れられなかった悔しさを抱えながら7年前の俺は乗り慣れない電車を待っていたそれでもかなりの進歩だよなすげえよこの時ジェイって何が乗ってたのこれだかやつぎはぎ切りの頃かな M とかそこら辺に持っていけば女でも問題ないのに4年ぶりくらいに見返したけど減ったクソだなでも正直面白かった導入のカッタルさとか小回りページ割りはひどいけど最後ちょっと泣いちゃっただいたい7年前かなもう10年前の俺が漫画家目指して3年経ったんだぜ早いもんだいいですねの後はどうなったんだろうかそれはまた次回わかるだろう10年前に二十歳だった若者が10年経ったんだもう夜起きてらんないんだよっていうかネームやってる途中だったんだよ俺はえらい時間がかかるすれ立ててもうた俺は言われた通り男の子を主人公に書くことにしただが前回の女の子のキャラも捨てがたかった何より愛着もできていた寝る前はこの子をいい子いい子しながら寝る妄想をしていたほどだそこで俺は考えた主人公2人にすればいいじゃないかこうして俺は前回の設定に男の子を足した漫画を作り上げた話の流れは2人がたどり着いた町で困ってる親子を助ける話にした見てるよ応援中そして俺は例の雑誌に電話をかけた
3度目ともたねば慣れたものだそして持ち込み当日例のブースで例の男と向かい合うやつが時間を守ったかは覚えていない例によってすぐに原稿を読み始める編集お前の注文通りに直した原稿ださっさとこれを連載にするため動き出せだが原稿を読み終えた編集が口にした言葉は俺の期待をはるかに下回ったうーん詰め込みすぎ前回の話を踏まえて男の子出してくれたんだろうけどさ薄まっちゃってんだよねキャラが小回りも詰め込みすぎ割りすぎて前回よりひどくなってるしこれはちょっとダメだな失礼な設定や書き込みなど褒められた部分もあるが今回ので結果が出るだろうと思っていた俺はやはりショックだったそしてこの時俺はいくつか提案をされた別の設定も見たいがこれは魅力だけどアイデアはたくさん出した方がいいこれは連載まで取っておこうペンの強弱をもっとつけて絵がまだ弱い背景の書き込みはいい足やる気あるならカット送って。編集がまだ俺に期待している感があるのは救いだったまだ真剣にアドバイスくれてるんだからいいじゃん見捨てられて見限られるより100倍いいとりあえず俺は数点の背景カットを送ったがやはりまだ足として使うレベルではないとその話はなくなった俺はまたネームに取りかかることにした今度の話も前回とは違う理由で詳しくは書けないが要約すると少しひねった魔法物だった俺はとりあえずこれで読み切りデビューして例の「いいですね」のネタで連載を取ることにしただが前回編集からされた提案で一つピンとこないものがあった「線の強弱をつけて」であるまだプロの原稿を生で見たことのなかった俺はこの「線の強弱」の正解がわからなかったのだ「G ペンつやつか」そうだね大抵漫画歴何年ってのはペンを持ってから何年って意味で話されることが多いねまあ強弱というんだから太くしたり細くしたりすればいいんだろうそしてこの時俺は最初に買った漫画の書き方的な本のプロのインタビューからこんな言葉を見つけた「線の強弱をつけるためにスケッチブックを敷いて書いています」なるほど確かに下にスケブを敷くとちょっと力を入れるだけで線が太くなる俺はこの技法を使って仕上げた一本を例の編集に持ち込んだ原稿を読み思わる編集はやはり最初の意見は前回と大きく変わった線についてだった「線切ったねえな前回もっと綺麗だったよねどうしたのスケブダメダメそんなことをしちゃ」確かに強弱つけてとは言ったけどさこれはなはいうーんどうすっかな話はよくできてんだよなこれキャラもいいしさ細かいツッコミとこはあるけどラスト感動的でいいんだよなでもな線がなうーん賞出してみる第一声から今回もダメなのかと思っていた俺は少し驚いたが嬉しさよりも困惑の方が大きかった今あれだけ線を酷評された漫画を評価されるのかこれから伝説の漫画家になる人間のデビュー作がそんな不完全なものでいいのかとりあえず俺は原稿を書き直す旨を伝えたが編集は「ああいいよこれはこれで次のやつは綺麗な線で持ってきて」軽い答えを返し4度目の持ち込みは終わったいいねなんちゅうすれ開いちまったんだ応援するわとりあえず賞に出すことにはなったが発表までは2ヶ月ある俺は待ってる間にもう一本書くことにしたちょうど次の原稿が上がるのが3月頃になるだろう3月には月齢ではない半年に1回の大きな漫画賞があるのだ偉大な漫画家が大きな賞で大賞を取る漫画は大きな漫画でなければならない俺はロボット漫画を描くことにした
それもただのロボット漫画ではないなんと地球が変形するのだ過去にこんな大きなロボット漫画があっただろうかだがここでまた一つ壁にぶち当たる今までのストーリー漫画は全て45ページで書いていたがその大きな章は31ページでなければいけないのだ原稿1枚何時間くらい10時間ぐらいかなこれはいいですねの頃から現在の俺まで変わってないと思う手塚章かこの少ないページにまとめるという作業は想像以上に難しかった例えるなら10両編成の満員電車に乗ってきた乗客が一斉に8両編成の電車に乗り換えるようなものだっただが乗れないものはしょうがない俺は不要な乗客は見捨てて発進することにした出発進行こうして俺は巨大な漫画をコンパクトにまとめて完成させたこのロボット漫画が完成する頃に前回の章に出した魔法漫画の結果が出る号が発売された結果は落選しかもまたも最終候補にももうちょっとにすら名前はなかった正直あの不完全な漫画でのデビューには抵抗があったがかすりもしなかったのはやはり悔しかったそういや J でロボも乗ってみないよな頑張れエッチだが俺にはこの巨大な漫画があるじゃないかこれで盛大にデビューすればいいじゃないかさあ5度目の持ち込みだ5度目の持ち込み大きな章に合わせて書いたロボット漫画を読んだ編集が口を開くよくわかんない編集がポンコツな気がしてならないこれ何が面白いの地球自体が変形するのが新しいかなとうんでも比較対象がないから読み手ポカーなんだよね例えば石ころ一つ動かすのでさえこれだけエネルギーがいりますとか前振りあったら地球が変形とかすげえってなるかもしんないけど主人公が何で戦うかもわかんないしそれはお母さんのでもそれ最後でしょん一応それは先に見せてんのかでもこれはないわかんなかった5度目の持ち込みは惨敗だったこの作品に対しては一つもいいことを言われなかった大きな賞はもちろん月例賞に出してももらえなかった一度目との違いは編集に一応こちらが折れないようにとの気を使ってもらえたことだこの時俺は毎回30ページ前後の模写をしてくることを条件にネームでの打ち合わせを許可されたまた来ますと告げ家に帰った俺は早速模写を始めた実は我流でやっていた俺は漫画の1ページをまるまる模写するのは初めてだったとりあえずデスノート光の語ナルト四つ葉とを模写することにした模写しながらネームも進めた今度の話は風使いの話だ風と風を結んで新たな風を作り出す風結びという主則の話だ貴重な風結びである少女が組織から逃げた村でたどり着いた少年が実は風結びで組織と戦うラストは村人全員が風結びでそこは風結びが導かれる村でしたというオチにしたこうして模写とネームを完成させた俺は出版社に向かう今回は持ち込みではなく打ち合わせという形になるのかもしれないお話を先に作るんですかそう原稿は前にも言ったが1枚10時間以上かかるから漫画を描くやつはまずみんなこのネームを作る。映画でいうえコンテだねというわけでまた続く今日もしかしたらまた書くかも明日からしばらくはまとまった時間取れないと言っておくごめんなさいキャラから作らないのかなという質問ですああなるほど俺は完全に話からです編集は特に少年誌はキャラから作れという方針の人が多いですが。はよ来週までなんて待ってられんなんだこのワクワク感この話を漫画化したらどうかな初めての打ち合わせだネームを読み終わる編集の一言に俺は戸惑ったあのさ
これまた女の子主人公になってるよねそういえばわが俺は女の子が出会う主人公が男の子だから OK なラインだと思っていたが確かに物語は女の子の視点で進んでいたそして編集にはもう一つ引っかかる部分があるといういかに少年誌であっても女主人公は今後流行る可能性あると思うんだがなそれはラストの同じ種族が導かれる村というオチだったこれが迫害された人たちが世界の隅に追いやられてひっそり生きているというふうに感じてしまったらしいちょうどその頃はあの秋葉原の事件があった後だった編集はそれを例に出しつつもっと人と人がつながるラストの方がいいと言った結局このネームは形になってはいるが気になる点も多く「いいですね」のやつやショーに出した魔法物のようにそれを上回るものがあるわけでもないということでボツになったつらいな模写の方はまだ下手だがやってくしかないと言われたただ四つ葉とはやめろ元がデフォルメのかかった絵だからもっとリアルな方向でという話だった一通り打ち合わせを終え帰ることになったいつものようにまた来ますと告げ帰ろうとした時編集は噛みついたまた来ますってさこっちもそこまで時間あるわけじゃないんだよね前言ったことも守れてないし女の子主人公にしたりうんとね次で君見るの最後にするからとにかく次でダメだったら僕はもう見ないから突然の最後通告だったマジかまあ編集さんも大変だろうしな出版社を出て空を見る俺だがその胸の内は不思議と晴れやかだったもういいやえおそらく最後通告をされ編集と別れた時だろうか俺はその雑誌で連載を取ることに特別な意味を見出せなくなっていた、ま、負け惜しみと思われるかもしれないが片思いしていた子に冷める瞬間というのはこういう気持ちなのではないだろうか童貞の俺には分からなかったがいやこの例えは童貞関係ないが俺は新天地を探すことにした幸い模写というのは本当に画力が上がるのだということを実感していたしかも俺は1年間泥棒漫画から数えれば3年間持ち込みでプロの編集に意見してもらっていたんだ新しい編集部は俺の漫画に驚くぞそう思うと駅までの道も自然と早足になっていった漫画家を目指してから4年が経とうとしている俺はまだこの世界に何の爪痕も残せていないキリがいいからここまで明日からマジで時間取れんごめんなマジかよ気になるとこで心から応援する頑張れなぜか勇気もらいましたありがとういくつか適当にすれ立てて勢いで書き込んで始めちゃったすれだが何かの役に立ったなら嬉しいぞ語ってみると当時のこと思い出すな初持ち込みのこと書いてる時は本当にまた胃が痛くなった頭が真っ白ってああいうこと言うんだよ千葉キッチョ真面目な話片手間ならともかくこんだけ毎日レス書くぐらいならちゃんと漫画の方に取り組んでもらいたい本末転倒だよ初日はちょっとのめり込んじゃったが今は片手間だから大丈夫ちゃんと今の漫画も変わらぬペースで進んでるよただスカイリムやる時間なくなったが<笑>いや面白い今女のの子が主人公ってなかなかないのかなかかなな逆に男が女になるのはあるけどさ俺はまずもう少し模写をしてから原稿に取り掛かることにした編集はデフォルメうんぬんで「ウツバトはやめろ」と言っていたがウツバトが特にデフォルメの強い絵だと思わなかったのとやはり。東清彦の魅力的なタッチに惹かれていた俺は前回と同じ作品を模写することにした何よりいくらアドバイスをくれていたとはいえあの雑誌とはもう何の関係もないのだ自分の感性より優先させることはないだろうそしてネームだここで俺は過去に実績のあるネームを引っ張り出すことにした
ショーに出した魔法物だこれから持ち込むところとは別の雑誌だが一応一人のプロの編集が認めたネームだこれなら大滑りすることはないだろう俺は持ち込んだ時に言われたことを踏まえて手直ししたネームをもう一度原稿にすることにした模写は前回30枚やったので切りよく計50枚になるまでやって原稿に入ったやはり画力は上がっているそして12月の半ば再出発をかけた原稿が完成した俺は早速この間に目をつけていた雑誌に持ち込みの電話をかけただが年末進行で忙しいらしいその雑誌の編集ではなく同じ系列の別の雑誌の編集がその雑誌の編集として持ち込みを見ることになったこれはその雑誌に持ち込んだことになるのだろうか俺は狐につままれたような気分で電話を切ったややこしい話ですまないややこしいな俺は新たに挑もうとしている雑誌の編集として俺の原稿を読んでいる別の雑誌の編集と向かい合っていた原稿を読んでいた別の雑誌の編集が口を開くまあまあだねお話と設定はいいけどキャラが弱いね絵も描けてはいるけどキャラ絵に花がないどうやら手直しした際に説明方になってキャラが薄まってしまったようだ絵の方は以前言われた線の強弱をまだつかめていないのが大きな原因だったとりあえずその原稿はショーに出してもらうことになり持ち込みは終わった本来その雑誌の編集ではないためか随分あっさりしたものだったこうして俺は帰りの電車の中まで狐につままれながら気分を引きずりながら新たなスタートを切ることになった継続させる一致も偉いけどその間支えてくれた親も偉大だねどの分野にせよ一生懸命頑張っている人の姿はかっこいいし素敵だよこういう一心に頑張る姿は勇気をもらえるわ音楽で食べようと思って仕事を辞めた俺も応援しています不完全燃焼な持ち込みを終えた俺これが新たなスタートでいいのだろうか俺はもう一度同じ出版社に持ち込むために新たなネームを切っていた考えてみれば新たなスタートを切ろうとしているのに以前のネタの焼き直しで挑むのはおかしいじゃないか新たな話は近未来アクションにした設定も悪くないいいですねのネタには及ばないが視覚的な花も十分あった何よりその視覚的な花がドラマにパッチリ結びついているこれはいいですねにもなかった長所だキャラもいい特に三人招待のビッグマウスな隊長がお気に入りだったネームを挙げた俺は早速原稿に取り掛かっただがこれは時間がかかる視覚的な花の部分がそのまま作画時間の増大につながっていただが思いついてしまったものはしょうがない書かなければ完成しないのだこうして俺は新たなスタートをやり直すための原稿を進める20ページほど書いたところで前回の不完全燃焼な持ち込みで賞に出した漫画の結果が出た新たなスタートをやり直そうとしている男が前回の新たなスタートの結果を見に行く未練がましい話だ未練がましい上にややこしいいつものようにコンビニで結果を確認する俺いつもと違うのは今回はあの雑誌ではないということだそしていつもと違うのはもう一つあるおやったか発表ページには24年間見慣れた自分の名前そして何より見慣れた自分の絵が載っていた時間だからここまで今日も生きる漫画の来週に期待みたいな伸ばし方だな気になるな思わせぶりな引きで終わったが結果は一番下の章ほとんど名前が載るだけだっただが悔しさもあったがやはり嬉しかったようやくこの世界に認められたようで少しホッとしてもいたちなみに好評では話作りと作画の丁寧さが褒められキャラにダメを出されていた持ち込みの時に受けた指摘とほぼ同じようにだだが次の作品はキャラもいいぜ
ゆかりなし発表が載った雑誌を買ってニヤニヤしながら家に帰った俺はノリノリで近未来アクションの続きに取りかかる「待ってろ全国の読者どももうすぐお前たちを阿炎共感させるデビュー作を届けてやるぞ」こうしてさらに原稿を進める俺発表から2週間ほど経った頃一本の電話を受ける編集部賞をもらった雑誌の編集からの電話内容は「これから私が担当します」というものだったそして「今ネームとかやってます?」の問い「ネーム特に原稿に入ってるわ」「もう原稿に入ってる」と伝えると「じゃあとりあえず見せてください」の返事俺は早速ファックスを送るするとその日のうちにもう一度電話があった「明日来れますか?」急な誘いだが幸い翌日はバイトが休みだったそしてこの打ち合わせは俺の漫画人生において大きな転機となったレントン続く「やべえ面白いわゆっくりでいいよ」という反面早く早くとせかしてしまう自分がいるすまん珍しく漫画以外の話から入る少しだけだが前述の通り編集にネームをくれと言われたが貧乏な一人暮らしだ当然ファックスなど持っていない俺は実家からファックスを送ることにした実家からファックスを送ろうとする俺だが知っているだろうか一般的な家庭用のファックスでは B4 は送れないのだこれはどうしようもない結構金のかかるコンビニからファックスを送ることにするこの時いきなり帰ってきてガチャガチャファックスを送る俺に当然尋問が入る俺は仕方なく事情を説明したはあすると後日母親が受賞の記念に B4 の複合機を買ってくれた俺が家を出てから離婚した母家を出る前はひす気味だったが久々に会うと随分落ち着いていたそれを見て少しホッとする複合機を買ってもらった時に言った「ありがとう」は反抗期を経てから初めての「ありがとう」だったかもしれないまさか母ちゃん離婚したのは一致のせいじゃないよな違う詳しくは話さないが父親がクズだった離婚すると聞いた時はホッとしたやっべえ映画化決定だなもう一つ関係ない話だ家を帰る途中で漫画を始める時に辞めた会社の前を通った看板がない会社は潰れていたまあ24時間労働させる超絶ブラックだ当然といえば当然かもしれないやめてよかったじゃんさあどうでもいい話はここまでだ編集部で新たな担当と顔を合わせる俺挨拶も早々に漫画の話に入る電話では作品の感想を一切言わなかった編集この編集から直接自分の漫画の話を聞くのは初めてになるファックスの面白かったです受賞したキャラ弱かったけどこれはいいね3人いるのに全員キャラ立ってるかっこいい設定も話もいいね直してもらいたいとこはあるけどこの設定もかっこいいよでもね絵がな受賞したのもそうなんだけどやっぱり絵が弱いよね絵がなファックスしてもらった原稿もそうなんだけどさあ今生原稿あるのやっぱりまだプロの原稿じゃないんだよねこれちょっと見てみて渡されたのはプロの原稿だったこれは俺の原稿は明らかに違った花がある一本一本の線が生きているのだ俺は目を奪われただからさ絵をもっと頑張ってほしいんだよね言われるまでもなく俺は絵が描きたくてしょうがなくなっていた早く帰らせろこの編集だが俺の意に反しこの後打ち合わせは5時間ほど続くことになるそれは俺がこの後編集をする一つの提案のためだったまあ絵はやってもらうとしてさ今日急に来てもらったのは一個お願いがあるんだよねあのさ原作でやってみない
全く予想していなかった提案に俺は戸惑っただがやはり抵抗がある自分で絵を描きたいそれを告げると編集はうんでも原作ならやりながら絵の勉強もできるでしょう上展開確かにそれは可能かもしれないそれで学べることもあるだろう迷った末俺はこの提案に乗ってみることにしたすげえじゃん原作で使われるとかよほど内容良くないとないんじゃね知らんけど5時間に及ぶ打ち合わせを終え帰りの電車に揺られる俺は一番最初の持ち込みを思い出していた絵も話も全然ダメあれから3年俺にも一つは武器になるものができたのかもしれない3年頑張った甲斐があるなだが原作で誘われるということは画力が圧倒的に足を引っ張っているということだ絵の方が費やした時間は大きかったのにそう思うと悔しかった俺は絵を一から勉強し直すことにしたまずは毎日デッサンだちなみにそれぞれの作品にかかった制作月日はどれくらいなんだいいですね以降のはだいたい2、3ヶ月だなネームだけなら2、3週間かと同時に話もだ誰かと組んでやるということを考えると自然とプレッシャーもかかってくる思えば今まではなんとなくネームを切っていたがきちんとした技術が必要なのではないかそして俺は今まで話作りをちゃんと勉強していなかった気象転結程度の知識しかない俺は話作りはゼロから勉強し直すことにしたまずは脚本関連の本を何冊か買っただが世界は動き続けている俺が勉強を終えるまでなど待ってくれないのだ俺は絵と話の勉強を進めながら他人に作画してもらうネームを作り始めた仕事が一番効率的な勉強だったりもするよな前回の5時間にわたる打ち合わせの中で大まかなイメージは出来上がっていた舞台は珍しく現代ある日常的な娯楽から発言する能力を奪い合うバトル漫画だまずはこれで原作から天下を取ってやることにするネームも中盤に差し掛かった頃担当から電話が入るコンビを組む作画さんの描いた絵を送るとのこと早速入手したばかりの複合機から出てくる絵を見る俺なるほど確かにうまいこの時同時に作画さんの連絡先も聞いた俺はネームを進めながらいくつかたわいもないやり取りをした相手も新人さん漫画の話は素直に楽しかったそうこうしているうちにネームが完成し俺は担当と作画さんにファックスをするすると作画さんはすぐに主人公を絵にしてくれただがそれを見た俺は一つ引っかかった絵柄だ確かにうまいのだがデフォルメがきつい可愛すぎる正直この絵だと現代物それもイメージしていたスタイリッシュな雰囲気とはかけ離れているような気がしたそこで俺は一つの打開策を考えた受賞した直後に描いていた近未来アクションを作画してもらうのだあれなら現代物ではないし作画の可愛さもプラスになるだろうすぐに担当にその旨を伝える俺担当もすぐにこの作に乗ってくれたもともと担当はこの近未来アクションを見て俺に原作の話を持ってきたのだむしろこっちの方がいいという雰囲気だった善は急げすぐに近未来アクションのネームを作画さんに送るだがそれに対する作画さんの反応は全く予想外のものだったこのネームを送った直後から彼とは連絡が取れなくなったんだこの話も漫画にしようぜ2004年頃俺天才じゃねわらわら絶対漫画家になれるだろわらわら会社や明治か月にいと魔法使いの漫画盗賊団を倒す魔法使いの話を書き始めるも挫折ヒーローもののギャグ漫画16ページを投稿するが落選一致泥棒もののストーリー漫画を書く45ページに9ヶ月かかった持ち込み評価も話も全部ダメこの時一致は21歳
、持ち込んだ漫画を酷評され絵の練習をする。2005年頃この時点で1年半ほど経過、家を出る絵の練習と並行していくつかネームも作る。2006年頃、ファンタジーアクション漫画女の子が女の子のために頑張る話。初持ち込みから1年半ほど経った頃完成ネーム3週間原稿3ヶ月。妖怪ですねこの時一致は23歳。次は男の子主人公でもってこいとの指示。前回の設定に男の子を足した漫画2人がたどり着いた町で親子を助ける話。評価詰め込みすぎ。キャラが薄くなってる。線に強弱つけろ。2007年頃、スケブを下に敷く技法で仕上げた漫画持ち込み、評価線切ったねえなぁ、話はよくできてんだよなぁ、この漫画を賞に出すことになる矢印落選、地球が変形するロボット漫画31ページ持ち込み3月頃、評価よくわかんない、風結びという種族の話、評価あのさぁ、これまた女の子主人公になってるよね人と人が繋がるラストのがいい。とにかく次でダメだったら僕はもう見ないから。突然の最後通告矢印その雑誌で連載を取ることに特別な意味を見出せなくなっていた。賞に出した魔法物を手直した漫画完成12月半ば。評価まあまあだがキャラ弱い。賞に出す矢印受賞一番下の賞。2008年頃、近未来アクション視覚的な花がドラマに結びついている。評価キャラが立ってる。設定も話もいい。絵が弱い。原作担当になることを提案される。ある日常的な娯楽から発言する能力を奪い合うバトル漫画原作。作画の絵が可愛すぎるためお蔵入り前述の近未来ものを原作にすることにしかし作画と連絡が取れなくなってしまう。俺の人生が年表になってる。歴史上の人物見て。とりあえず担当に連絡してみる俺。だが原因はわからなかった。しかしもしかしたら集中して作画をしているのかもしれない。その可能性も考えた俺は作画さんにお渡しした近未来アクションの原稿は中断をして現代ものの能力バトルの方を自分で原稿にすることにした絵と話の勉強と同時進行で3ヶ月ほどで現代ものの能力バトルを完成させた俺3ヶ月ぶりに担当に連絡を取り持っていく旨を伝えたが郵送してください。とのこと忙しいのだろうかまあネームはチェックしてるんだ大した問題ではないだろうまた結果が出るまでは時間がかかるいい機会だ俺はじっくり絵と話の勉強を続けることにしたそれと同時にネームも進める今度は天国の話にしよう話しても特に支障はないネタなのでたまにはどんな漫画だったかを詳しく話そう。やったぜ主人公は進級したばかりの中学3年生そろそろ受験する高校を決めなければいけない時期だ周りがどんどん進路を決める中主人公はいつまでもうだうだ結論を先延ばしにしていっただが主人公は高校を決める必要はなくなった交通事故であっさり死んでしまったのだふむ思えば何もない人生だった。何かに打ち込むわけでもなくダラダラした時間が過ぎていくだけいや何かを成し遂げないだけじゃない面倒事があればその場しのぎその場しのぎの言い訳で先延ばし先延ばし結局最後まで自分の行く高校すら決められなかった目を覚ます主人公辺りは一面の草原そばには幼女彼女曰くここは天国らしいどうやら主人公は本当に死んでしまったようだすると背後からうなり声振り返ると怪物怪物たちは本能の赴くままに襲いかかってきたこれを見た幼女が一冊の本を取り出す本を開くとそこからビームが
本を使って怪物に応戦する幼女ただただ腰を抜かすだけの主人公幼女の力は下界での人生経験が能力となったものだった下界での一生とは天国で生き抜く術を得るためのものだったのだだが徐々に追い詰められる主人公と幼女幼女は主人公に問いかける「私の力は下界での本への思いが発現したもの」あなたにも自分だけの力があるはずだが主人公は自分の一生にそんな大層なものは思い当たらなかったそうこうしているうちにさらに状況は悪くなっていく絶対絶命のピンチだが幼女の本のビームを推進力に2人は間一髪怪物の攻撃をかわすしかし幼女はそのビームで右足を失ってしまう熱戦で助かりました。止血の心配がありません。強がる幼女を見て、自分に絶望する主人公。これは自分が下界でくだらない人生を送ってきたせいだ。その通り。怪物にまでそれを指摘される主人公。お前なんか無視してガキ一人なら逃げられただろうに、下界だけじゃなく天国でも最低の人生だったな、お前は。違います。これに幼女はぶち切れた。だが怒りの矛先は怪物ではなく主人公だくだらない人生なんてない主人公の力は逃げ足か何のためかわからない今の先にも必ず未来は待っている全ての人には自分を愛する義務がある自信が持てなくったって構わない他人に何を言われたって気にしなければいい這いつくばりながら主人公の胸ぐらをつかむ幼女でも取り消しなさい自分で自分の人生をけなすのは許さないあなたが愛さなければその人生は本当に意味のないものになってしまう何回あな展開になりそうなおかん愛せるのかあんな人生を努力しなくて済むように面倒なことは避けて楽な道を選んで決めなきゃいけないことをしなきゃいけないことを全部先送りにして嫌なことから逃げて逃げて逃げてずっとその場しのぎで生きてきたんだぞそれでも愛してもいいのか主人公を光が包む主人公の背中には跳ね幼女を抱えて逃げるだがすぐに追いつかれてしまうだがそれも全て計算のうち旋回して幼女の本のビームこの位置なら全ての敵が車線上に入るだが敵の親玉の金属の体はビームを弾いてしまうだがそれも計算のうちだ車線上にいた巨大な怪物がビームの衝撃で親玉もろとも湖に倒れ込む本のビームは熱戦親玉は巨大な怪物が着ていた鎧に溶接されてしまうそう主人公の力はその場しのぎ現状だけでも切り抜ける道を探し出す能力だった万能じゃんその場しのぎその発想はなかった危機を乗り越え改めて自己紹介をする2人主人公は幼女と共に彼女の足を直せる能力者を探す旅に出ることにしたおしまい面白いな何にせよ詳しく内容を聞けるのはいいね投げよ勢いで書き始めたから途中から内容完全に忘れてたし直したいとこ死ぬほどあったし晒すんじゃなかった<笑>とまあこんなネームが完成する頃前回賞に出した現代ものの能力バトルの結果がノルゴーが発売されたこれもついにデビューだぜそう思って雑誌を開く俺受賞だが一つ上の賞なだけだったデビューするにはもう一つ上の賞を取らなければならないまだデビューできないのか今回は嬉しさより悔しさの方が大きかったそして発表から少ししてまた編集部から電話がかかってくるだがどういうことなのか担当ではない別の編集なのだしかもこれからはその別の編集が担当するという困惑する俺当然そのことを質問するそれに対する答えに俺はさらに困惑することになるあああいつ会社辞めたから今日はここまで晒した話に言い訳はしないあの頃は真剣に書いたネームなのだ
まあこれに対する今後の展開がいくらかは物差しにもなるだろう年表は調べたら初めて受賞したのが2009年の頭だった俺も日記つけてたわけじゃないから時間経過はほんとなんとなくの記憶で書いてるただ秋葉原の事件の話したのははっきり覚えてるからその辺りと当時の雑誌が残っている受賞した作品の周辺は正確なはず受賞するだけでもすげえよこの位置最高にかっこいいおいおい童貞に惚れるなよ新たな担当と初顔合わせの打ち合わせの約束をして電話を切った俺どうやら現代物の,の能力バトルができた際に連絡した時にはすでに前の担当は会社を辞めていたようだこれで原作の話は完全になくなったことになるまあ気にすることはない一人でも世界を制すことができるのが漫画じゃないかひれ伏せ人類俺は打ち合わせまでの間もまた勉強を続けたところで読んでくれている人は覚えているだろうか前の担当との打ち合わせに向かう頃のことを書いた時俺がこの打ち合わせが俺の漫画人生において大きな転機となるという風呂敷を広げたこと作画とも編集とも分かれ原作の話が完全に消滅したのに何が転機なのかそれはこの原作の話をもらった時に始めた脚本の勉強だ。俺はこの時に出会った一冊の本の中である話作りの練習法を見つけるなんかステマっぽい語り口になってきたので本のタイトルは書かないまあ確か絶版だったから書いても関係ないんだがとにかくその話作りの練習こそ俺の漫画人生の大きな転機だったのだこれは10年後現在の俺が漫画人生で最も役に立ったと思う練習となるこの頃の俺はその練習の一本目に取り掛かろうとしていた俺は最終的にこの誰に見せるでもないただ上手くなるためのネームをきっかり50本書くことになるのだがそれが終わるのはまだ少し先の話だだが何度も言うがこっちが勉強を終えるまでなど世界は待ってくれないのだ新担当との打ち合わせ当日前回晒した話にジャッジが下されることになる書いた漫画が全て超個人的な考えだが俺は作品ごとにペンネームも変えるべきだと思っているその作者の他の漫画なんかその漫画とは関係ないだろう過去作がどんだけ売れたってまた一から読者が自然に手に取るまでの力のある作品を作れよとまあ作者がそうしたくても売れた後はそうはさせてくんないんだろうけどね世の中って難しい BN は一緒でいいでしょちな一さんはすでにプロなのうんまあこれは極論だって分かってる俺が常々そうありたいって思ってるからつい書いちゃった俺も読者としては富樫先生や島本先生がどっかでペンネーム変えて連載始めてたら見つけるの苦労するから困る超困る現在の俺がどうなってるかは最後なスレのバスのうまいね新担当との打ち合わせ早速前回のネームを見せるうーんパッとしないな受賞したのはキャラ生き生きしてたけどこれはつまんない設定も話も別に惹かれるところないしこれはダメだねあっさりネームをボツにされた俺まあ次のネーム作って送ってあと絵は重点的にやるようにと言われる新担当は早稲田だか慶応だかの出なのが売りらしくその辺の雑談をしてその日はお開きになった全担当には原作の話まで持ってきてもらった男のネームがこの評価は情けない家に帰った俺は天下を取れるネームを考え始めた真っ先に頭をよぎるのは「いいですね」のネタだだがなぜか今はこのネタに手をつける気にはならなかった当時の担当に言われた「連載まで取っておこう」が頭に残っていたのかもしれない確かに連載までこのネタはさらさずに読者を驚かせたいという気持ちはあった
ここでふと考える「いいですね」のネタはどこが良かったのか読者を驚かせたいからネタを温存する固定の犯罪ないのにそうしてしまう気持ちわかるな思いついたのは視覚的な花爽快感美しい画面作りが容易な世界観そして小難しい説明がなくても画面を見れば伝わる不自由さジレンマだった「いいですね」のネタは晒してないから伝わりづらいだろうがここはどうしようもないそして近未来アクションは視覚的な花はあったのになぜ「いいですね」ほど魅力を感じなかったのかこれは不自由さジレンマが足りなかったのだということにたどり着く。ならばそこも意識して作ればいいのだこの不自由さジレンマから考えて真っ先に思いついたものそれを視覚的な花ができるようにするには SF な世界観が良さそうだ打倒スターウォーズしかもここまで表面的に違うものになればいいですねと同じ理屈で作られているとは言われなければ気づかないだろう7人の侍からスターーウォーズができたようなものだ打倒黒沢明こうして俺は打倒スター・ウォーズのネームを完成させジャバザ・ハットニの新担当にファックスをしたすぐにジャバから電話が来るこのネタでデビューしよう遠い昔はるか銀河の彼方まで続く続く早速打倒スター・ウォーズのネームを詰めるため打ち合わせに挑む俺だがジャバ編集はドラマの甘さが気になっているようだったいくつか指摘を受けそれを直しまた打ち合わせこれを何度か繰り返すがジャバはなかなか OK を出さなかったというのもジャバの指摘は設定の見せ方や小回りなどに終始していて肝心のジャバ自体が引っかかっているドラマについてのものが皆無だったのだしかし会議の日が迫ってるにもかかわらずジャバには余裕があった俺は何度目かの打ち合わせでのジャバの言葉でその驚くべき理由に気づくことになるまあ設定はいいんだからさ話はどっかから持ってきちゃえばいいからはだからさ面白い話なんか考えて思いつくもんじゃないんだからよそから持ってきちゃえばいいんだよこれは俺は悔しくてたまらなくなった今まで話作りに取り組んできた時間全てを否定されたような気持ちになったのだ先人たちが物語に費やしてきた時間全てまで否定されたような気持ちになったのだ俺は悔しくてたまらなかったごめん少ないけど時間当時のことを思い出すとうまく文章が組み立てられなかったどういしこれはクズ編大人の世界怖い頭に来た俺はジャバの言葉は無視して自分一人でこのネームを完成させることにした感情移入を阻害しているものはシーンとシーンのつながり噛み合いまだまだ勉強の途中ではあったが脚本の勉強で学んでいることをなんとか生かしてみようとしてみたそしてさらに何度目かの打ち合わせでうん、うまくまとめたね黙れお前は話作りに意見する資格はない俺は急いでこのネームを会議に出せるように聖書したジャバに聖書を送ったのは会議まで1週間を切ってからだったしかしこの聖書を見たジャバからの電話でとうとう俺はブチ切れた思ったんだけどこの漫画ってなんとかに似てるよねこれ構図とかキャラ絵もなんとかみたいにしてくんない言ってる意味わかるよね本当にこんな言い方したならアホだなパクらせるにしても作家のモチベ下げるような言い方するのは無能前にも言ったけどこの頃のことを思い出すと今でも胸くそ悪くなってただ感情を吐き散らすだけになっちゃいそうだからなんとか読めるように。抜き出してまとめたけど正直こんなもんじゃなかった俺はとうとうブチ切れたこいつの姿勢は真面目にものづくりをしている全ての人間をバカにしている俺はもう1秒たりともこいつと関わりたくない
そう思うと次の行動を起こすのに何の迷いも感じなかった「押しちゃったレンジ」俺は会議を目前にして完成していたネームを捨てこの出版社を去ることにした今思い返してもよくできたネームだったが今思い返してみてもこの行動は間違っていなかったと思う二度の受賞歴を捨てることになるがやはり何の未練もなかった担当交代じゃなくて遺跡なのか。会議当日までジャバからは嵐のように着信やメールが来たが当然全て無視して俺は次の漫画に取り組んだたどり着いたのはファンタジー「ガトースター・ウォーズ」のネタには少し劣るが悪くない出来だ前回の反省も踏まえて今回はいろんな出版社を回ろうそんなことを考えながら原稿は仕上がった同時進行の模写は計150枚ほど話の練習のネームは20本ほど進んだ頃だったもう俺もデビューしていい頃だろうこの頃ちょうど「進撃の一環」が発売された自分より若い作家だが俺の闘志は純粋に燃えたジャパンに対するどす黒い怒りの炎とは真逆の心の高ぶりだこの人と勝負できる漫画家になりたい待っていろ伊沢山そうそうして俺の持ち込み回りが始まった夏の日差しは俺の心を映すように燃え上がっていた待っていろ伊佐山ソンアロタウン一致はその担当に不満があることは伝えたのか急に切って意図が伝わらないってのも俺がこいつとの打ち合わせは詳しく書かなかったからあれなんだけどここを直してほしいってレベルじゃないんだものづくりにおけるすべての考え方の根っこが受けてるのをなんか適当に持ってくるのやつだったんだ死ななきゃ治らないってああいうやつのことを言うんだと思うなるほどそれじゃあエッチの方でそういうのやめてくださいっていう気も起きなかった感じなのかなうん言ったとしたら編集やめてくださいかな面白くなってきた漫画男映画家決定漫画家だってある意味職人だもんな自分の仕事に誇りを持ってるエッチはかっこいいと思うぜ持ち込み周り1社目当時本命にしていた雑誌ここでは2人の編集に対応されたいい感じですね先に口を開いたのはベテランと思われる方だ話は形になってるし絵も描けている何より世界観がいい新人の方もほぼ同じ意見のようだったそれから数十分細かい部分を褒められ続けた特に悪いことは言われなかった気がするが原稿は渡さずに帰ってきたまず1社目だ2社目形になってるけど絵がなここでは逆に改善点の指摘を受け続けた話と世界観はいいけど絵がね特にうちはそういう雑誌だからキャラの配置もねこの子に突っ込みさせるならこの配置だと弱いんだよねまあでも特に絵だよ絵多分これ賞に出したら下の賞は取れるだろうけどその先行くには絵を頑張んないとうちでは絵だねやはりまだまだ絵は弱いようだ原稿を預ける気がないと伝えるとコピーさせてと言われ2社目の持ち込みは終わった3社目いいですページ数聞いてちょっと嫌な予感してたけど48ページ全然良かった話もまとまってるし絵も描けてるキャラも可愛いし世界観が特にいいかなただ敵にもっとインパクトあった方がいいねこれだとめめしく見えちゃう足経験はないのあると思ったえ専門も言ってないの全部自己流でも良かったですページ数はもっと少ない方が良かったけど割と褒められ話もあった余談だがこの編集も進撃には衝撃を受けていたこれで予定していた雑誌は全て回ったこの中から一社を選ばなければならない世界観は好評なんだな進撃はとにかく世界観が全てで
それをあの絵のまま連載させたマガジンにしろうとながらびっくりした一巻のラストがあそこなのが売り方としてクソうまかったと思う正直どの出版社も一長一短に感じた俺は結局当時本命だった一社目に行くことにしたそして同時にこの頃俺の作風に変化が訪れていたそれまでベタなアクション漫画ばかり描いていた俺だが全く別のあるジャンルを描きたくなったのだワクワク俺はその全くアクションのない漫画のネームを完成させ持ち込みを見た編集に連絡を取る設定もキャラもいいですし大筋もいいですただラストこれ演出はいいんですけど今までの設定と矛盾してますよね一人で作っていた時は気づかなかった部分だがそれは作品の根っこに絡む致命的な矛盾だった俺は1ヶ月ほど編集とこの矛盾と格闘するがこの矛盾は解消できず結局このネームはボツになったその時編集に提案されるやっぱりアクションやりませんか新たなジャンルに苦戦していた俺は心変わりも甚だしくあっさりその提案に乗った早速アクションのネタを考えるがなかなかピンとくるものが浮かばなかった俺は前の出版社で原作として出した近未来アクションを引っ張り出して再構築することにしたが設定だけは同じだがキャラも話も全く別物何よりキャラの立ち位置を真逆にしてみる悪人が主人公だこれは一番最初に持ち込みをした泥棒漫画以来のことだったしかも今度はあの時の何百倍も根っから悪いやつが主人公だ悪人漫画のネームを完成させ編集に見せる俺うん直して会議出しましょう今回のネームも特に大きな指摘もされなかったそして数回の直しを経てそのネームを完成させた俺はそのネームを編集に渡し掲載会議の結果を待つことになる正直この辺りはなんか記憶が薄い10年前の方がはっきり覚えてるおかしなもんだなこれまたいいところで引き上がってわらわらでも忙しい中を通じ会も待ってるぞ会議に出したネームは上から直しを食らった一番の問題点はドラマとしてのピークとアクションのピークが分かれてしまっていること俺と編集は1ヶ月ほどかけ指摘された部分を直し再度会議に回すだがこの直したネームは意外な理由でボツになるこの1ヶ月の間に編集長が変わったのだそして雑誌の方向性も変わるいわゆる萌え雑誌である大幅な雑誌のテコ入れの時期当然悪人漫画など通るわけもない俺は担当に説得されいくつかの萌え漫画のネームを書いた別に嫌いなジャンルではないだがなかなか担当のお眼鏡にかなうものはできなかっただが意外にも俺はこの萌え漫画制作の中で一つの強烈なネタにたどり着くあざといあざとすぎるだがしかしよくできているよくできているのだここまで心躍らされるネタはいいですね以来だ俺はノリノリでこのネームに取り掛かったしかしこの頃かかってきた一本の電話がまたも俺の運命を大きく揺さぶることになる今何してるのそれは持ち込み周りで3番目に行った雑誌の編集からだった半年ぶりの会話一通り近況を聞いた後編集が口を開く「俺と漫画作りませんか?」急な編集長の変更で萌え漫画縛りになった今の雑誌別に電話が来た雑誌でもこの頃何度か話に出てきた話作りの練習のためのネームは50本に達していたつまり一通りのプログラムを完了したのだ俺は新たな雑誌に会心の萌え漫画の他にもう一本ネームを持っていくことにする一度は挫折した新ジャンルにもう一度挑むのだ今の俺ならすごいものが書ける気がする俺は新ジャンルのネームを一から作り直すやはり話作りの練習はしっかり身になっていた完了する前からうすうす感じていたが
これを始める前の自分とは明らかにストーリーテリングのレベルが違う例えるなら以前の俺は泥水から手探りで拾い上げた石をなんとか積み重ねて家を作っていただがこの頃から必要なパーツを的確に加工してはめ込めるようになっていたのだその漫画読みたいそして出来上がった新ジャンルのネーム「恥ずかしげもなくよう」俺はその物語をとても美しいと思ったそうやって眠った名作もあるんだろうなこうして俺は2本の自信作を引っさげ新たな雑誌での打ち合わせに向かう10年前の物語ももうすぐ現代に追いつこうとしているこの一度挫折した新ジャンルってのは全くアクションのない漫画ってのと同じジャンルか同じなのはジャンルだけで全然別のネタだったけどねこの時点で現在に追いつこうとしているってことは一致はデビューしたてってことか気になること多すぎで悶々するどの雑誌だ誘ってくれた編集との1回目の打ち合わせまずは会心の萌え漫画を見せるあざといね男の心をつかむはこりゃ展開もうまいしいいと思う狙い通りやはりこのネタはうまく機能したようだそして新ジャンルの美しいネームだ面白かったですちょっともう一回読みますここのシーンってこれのことかよくできてんなうんやっぱりよくできてる編集もこのネームの完成度を認めてくれたやはり話作りの練習は身になっていたのださて問題はどちらを書くかだこっちをやろう編集は新ジャンルのネームを押した正直萌え漫画は絵が上手くないと売れないそれにこのネタは連載まで取っておいた方がいいと思うまずこっちで賞を取ろうこの時俺は本格的に新ジャンルにシフトする決意を固めた軽い直しを終え帰宅早速原稿に取り掛かる正直俺は自分で書くようになるまでは受け手としてこのジャンルが苦手だっただが結果として苦手だったことが書く側になった時にプラスに働いていたジャンル書いていないから分かりにくいだろうがそして俺は完成した原稿を担当に渡し結果を待った賞に出した新ジャンルの結果を待つ俺に担当から電話が来る受賞だがまたしてもデビューできる賞の一つ下の賞だったこれには正直落ち込んだあれだけ自信があった話だその出来は担当も認めていたそれでもまだデビューできないそしてその原因はやはり絵だった会議でも話は高い評価をもらったようだがやはり絵が足を引っ張っただが落ち込んでばかりもいられないだったらやることは一つだ俺はさらに絵を勉強した解剖学に手を出し始めたのもこの頃かもしれないそして俺はもう一度新ジャンルの別の漫画を賞に出した前回ほどの手応えはなかったがネームの出来も悪くないしかも絵のレベルも上がっているだが結果はやはりデビューできる賞の一つ下の賞受賞したというのに担当の第一声も言いにくいんですがだった正直この時はもうやっぱりかという感じだったやはり絵は短期間でレベルが何段階も上がるものではないしかし上手くなっているのも確かだまだまだ天井は見えていないやればやるだけ効果はあるはずだそうして絵を鍛えている頃またも俺は一つの大きなネタに出会うそれは新ジャンルの視点を変えたものだったそしてそれは今まで書いてきたものが大きなプラスになっている何より感じたのはそのネタの圧倒的な凄みだった俺は震えたこれは売れる俺をさらに漫画に駆り立てた完成したネームを担当に見せるすごい絶賛そして担当もこの漫画の勢いに飲まれていた俺はことを進められ原稿にするそして断言するこの原稿はそれまでの俺の漫画人生で一番魂のこもった原稿となった「どんなジャンルなのか気になるな学園」。
、恋愛、男性と角の組み合わせか大まかでいいから教えてほしい。担当もこの原稿には驚いていた。これなら絵にも文句は言わせない。単純な画力はまだ足りないかもしれないが、迫力で負けることはないと思う。そうして俺はそのショーの結果を待った。その頃の俺の頭の中には、そのネタの連載の最終回までの構成まで出来上がっていた続くちょっと時間やべおつつづき気になるけどとりあえず仕事頑張れ前すれの流れを産業でネーム書き書きまくって入賞しあと一歩で漫画家デビュー担当から大きな賞の結果の電話が来るあれだけ自信のあった漫画時代を取れると思った漫画担当も絶賛した漫画だが結果は最終候補止まりだった聞いた瞬間頭が真っ白になっただがすぐ後に担当の謝罪が続く「ごめんなさい雑誌の方向性が変わることになって」おう「またかそして今回は前回の件よりももっと悪い事態だった」「やはり萌え雑誌へのシフトなのだがたとえ萌え漫画でも作家の好きなものを書くことができない方向性へのシフトいわゆるコミカライズ雑誌になるということだったその雑誌の担当とは漫画に関しての意見も合い気もあったがさすがにその雑誌に残るという選択肢はなくなった俺は結果を待っている間に用意していたネームでまた新たな雑誌を探すことにするちなみにこの雑誌の担当だった編集とはいまだにたまに連絡を取っているいつかまたこの人と漫画を作りたいとも思ういい巡り合いがあったんだな人と人との巡り合いって本当大事だもんなもう新ジャンルとは呼べない程度には書いた新ジャンルの新たなネームも我ながら素晴らしい出来だった画力も確かに上がっている問題は雑誌選びだ2回連続で同じ目にあった俺はブレることの少なそうな大きめの雑誌を選ぶことにしたまあこの時代方向転換の可能性はどこの雑誌にも付きまとうだろうが雑誌の規模で言えば俺が今まで行った中では最初の雑誌の次に大きな規模の雑誌になる原稿を完成させ持ち込みの電話をかける俺。初めてかける編集部だがもはや緊張は1ミリもなかっただが電話に出た編集に「早速明日伺いたい」と伝えると「明日急ですね」と返されたそんなことを言われたのは初めてだその返答自体に悪い印象は持たなかったが俺の頭に一瞬ジャバがよぎるやはり老舗の雑誌とは言っても一社に絞るのは危険かもしれない電話を切ってからも今後の行動に迷う俺だがその時点で深く考えても仕方あるまい普通にいい編集の可能性だってあるのだ俺は今後のことは明日の持ち込みの後に考えることにした電話の編集と向かい合う俺だがなかなか編集は原稿に手をつけないこれも初めての経験だったいくつか漫画についての雑談を交わした後ようやくじゃあ読まませてもらいます原稿をめくる俺だがやはり俺は大した緊張はしなかった読み終えた編集が口を開くもう一回読ませてください再度原稿に戻る編集周辺の観察にもすっかり飽きた頃「ありがとうございますとても面白かったです正直言いますけど俺この手の漫画嫌いなんですよ」。読み始めたときうわーと思っちゃったでもさ最後まで読んだらこれでしょいやー本当素晴らしかったですその後も1時間ほどひたすら褒められ続け後半はすでに連載へ向けての打ち合わせになっていた来るまではどうするか迷っていた俺だが結局その原稿はその雑誌の賞に出すことになり編集に預けてその日は帰宅した今度こそ行けるだろうと結果を待つ俺は思っていただが同時に不安もあったこう思うのは何度目だ結果を待つ間に担当となったその編集と打ち合わせを重ねる俺担当は
通って当然といった感じだったが俺はやはりその不安を拭えずにいた担当が絶賛したって通らないことだっていくらでもあるのだそして俺はそれを嫌というほど経験していただがそんな俺の不安も担当の自信も関係なく時は来た会議当日担当からの結果の電話を受ける俺ドキドキしてきた受賞それも今まで壁になっていたデビューできる賞よりも何段階も上の賞だったコングラッチュレーション受賞ことか祝デビューかしかも規模のでかい雑誌とはな続くと思ったけど最後まで書いちゃうかな会議はほぼ満場一致の結果だったやはり俺がやってきたことは間違っていなかったのかもしれない自信を持っていた担当もここまでとは思っていなかったらしく驚いていたそして受賞の発表受賞式を経ていよいよデビュー作の載った雑誌が発売された友達もみんな喜んでいた最初は「漫画就職しろ」と言っていた母親も喜んでいたひどいやつにもたくさんあったが俺の周りにはそれ以上にいいやつがたくさんいたケロロ軍曹が「見るな」と言っていたネットの感想も見てしまっただが新人だからかもしれないが批判的な意見は少なくあってもジャンル自体への批判で批判しながらも俺自身の技術は認めてくれているものがほとんどだった褒めているものは素直に嬉しかった特にそのジャンルのトップの作品を挙げて「俺の大好きなまるまるより面白い悔しい」というのにはさすがににやけたおおめでとう。テリアルタイムじゃないからおかしな話だがうそれはニヤニヤしてしまうなうだがにやけてばかりもいられない俺は本当の意味でその作品を超えなければならないのだそしてその頃俺は結果を聞いてからそしてデビューしてもなおの自分の不思議な心境に気づいていた第二章的な感じか俺はその結果を聞いてもデビューした雑誌を読んでも大して嬉しいと思っていなかったのだ確かにデビューできたことへのほっとした気持ちはあっただがそれだけだのだしかしそれは考えれば当たり前のことだっただって俺はまだ何も成し遂げていないのだから連載したわけでもヒットしたわけでもアニメ化したわけでも思うような形で連載を完結させられたわけでもない相変わらず自分の漫画以外の仕事をしなければ生活できないデビューする前も後も別に何が変わったわけでもないのだからそう考えた俺はまた新たな漫画に取り掛かったいや取り掛かってると言おう受験終わったみたいな感覚かなマジか現在進行形か頑張れ超頑張れそうようやく現代だ10年前に漫画家を目指し始めた俺は10年後の今も同じように漫画家を目指して漫画を描いているデビューレシーよかったね見守ってきた甲斐があったわひとつきだけどまだ連載は持っていない感じなのか今後の予定はまず連載を取ることだ一作目の今取り組んでいるネタはこのスレでも話したネタだまあアニメ化は確実だな二作目はあのネタを書こうこれはアニメ化だけじゃなくドラマ化の線もあるかもしれないいやハリウッドで映画化だって全然ありうるぞそして三作目はいいですねのネタだこれは構成に時間がかかりそうだからじっくり準備しておこうそれだけじゃない他にも書きたいものはたくさんあるこのスレで触れてないのでもすごいのがあるんだぜまとめにかかってる終わってしまうんだなって感じるいやまあ今後も思い通りにいかないことだってあるだろうその方が多いのだろうそんなことは分かっているもう10年もまれてきたんだだがそれが何だって言うんだ思い通りにいかなければ行くようにすればいいできないことがあればできるようになればいいのだ今できなくったってずっとできないままのことなんか何もない不可能なことなんか何もないのだ
漫画家アニメ化ドラマ化映画化メガヒット普及の名作何だってできるだろうだって俺は天才だからな今後の俺に続く頑張ってなく読んでくれてありがとうここで語るのはここまでだ受賞がいつ頃の話なのか気になるそれ言うと絶対バレる気がするから秘密まあ超最近ってわけじゃないよ前すれで話題になってた脚本術の本はやっぱ教えられない絵描いてほしい脚本の本は大掛かりな捨て間言われてその人に迷惑かかったから嫌なんだよ脚本のはまあ有名どこ攻めてきゃ5冊以内に必ず当たる本あと上からアドバイスみたいで嫌なんだが個人的な意見勉強法は自分で暗中模索試行錯誤しながら見つけたものが一番役に立つそうしている時間も大事なのかもねいろんなやり方を試そうと自分に言い切れてますウップってどうやるんだっけ絵も描いたことない全くの素人状態から始めたのやっぱ漫画家だけあって語りがうまいよなこの手のすれは途中で読み疲れてだれちゃうんだけど一気に読んでしまったわ前すれでは突然会社辞めて漫画家目指し始めた感じだったけど突然漫画家こうって思ったのそれとも昔からの夢だったとか小学校の時は書いてたよ中学からは全く書いてなかったペン持ったのは二十歳から会社クソすぎたのが原因好きなことやろうと思った受賞した漫画のジャンルはあと連絡の取れなくなった作画の人とは結局それっきりごめんジャンルは秘密作画はそれっきり携帯変えて連絡先消えてこのスレで書いた後その作画がどうなってるか検索しようとしてみてすごいことに気づいた俺その人の名前覚えてねえデビューしてから連載するまでって出版社とどんなやり取りするの連載用のネタを持ってきてとか何話分用意しろとかまあ読み切りと同じネーム持ってって打ち合わせして直しこれを会議に出す話数分繰り返すスケッチブックで練習したとかあったけど今でもアナログなのかな半分アナログ多分ペン入れまでは一生アナログかな持ち回りって嫌がられない持ち回りの時に原稿を預かりたいって言われたりしたら大手だと嫌がられることもあるみたい大きくないとどうせ他も回りますよねって感じであんまガツガツしてない原稿を預けるかどうかはその時の自分の判断力しかないねイフだけど最初からほんのちょっと絵がうまくて担当に恵まれてればもう2、3回デビューできてるなもしも今よりも売れて作家特集本とか出せるようになったらこのスレジデンの下書きに使えるねよでもマジな話最初にボコボコにされといてよかったと思うよ最初からうまくいってたら勘違いして下地になるものがないままそのうまくいった時の実力のまま表面だけこねくり回す書き手になってたかもしれない怖さっていうかまあイフだからわからんが悪いがまさかデビューしてるとは思わなかったアニメかまってる頑張れありがとう頑張るがしかしすごいのは底なしのポジティブさと行動力なんだよな脚本が弱いなら勉強する絵が下手ならすぐ練習する全然へこたれずひたすら突き進んでいくってすごいわその原動力は一体何なのわからんマジでなんか10年前から同じトーンでいやまあいけんだろうって思ってんだよ<笑>何これ出版不況についてはどう思ってる今の担当との関係はどうアドバイスとかこうしてほしいとかってのは言われるのデビューしたらあとはずっと連載会議にかけ続けることができるみたいな感じなのそれは不安だねでも進撃みたいに数字出す漫画はあるわけだから業界にいる人間は言い訳にしちゃダメだと思う今の担当は前の担当と違って俺とは真逆の作り方のタイプ
でもそれはそれで刺激になるよ漫画に対しても紳士だしまあいい関係会議は面白かったらかけてくれるし面白くなかったら受賞した直後でもダメだよでもまあ受賞した直後にちょっと下駄履かせてくれるのは確かにある今の自分に足りないものは何だと思ってる好きな実写映画は今期のアニメで見てるのは最近の完結アニメで面白かったのは漫画描くときこれが人生に大切なことなんだよみたいなテーマ性とか意識してる漫画以外に趣味とかあるそしてそれは何多いよ。一番はやっぱり画力。まあやるしかないよね。一番好きな映画は周りの人に言いまくってるから秘密昔アカデミー賞を取ったエンターテインメントのためだけの映画今期何って言われると自分が何見てるか思い出せないよね下着は最近ガルパンなら最近だよな漫画に俺の主張を入れることはないけどテーマは必ず決めるよ作品の質が上がるからっていうか話作りの基本だよねいつもこれ書いたらゲームしようって思ってるけど書き終わって飯食うと全てがどうでもよくなるぐらい眠くなって2週間ぐらいスカイリムしてない普通は会社クソだわ矢印漫画必ず笑ってならないよな特に中学以降全く書いていなかったんなら最初の一本書く時とか相当苦労したと思うけど何かきっかけになった作品とか、目標の作品とかあるのまるまるみたいな漫画が描きたいみたいな。好きな漫画はたくさんあるけど、これみたいなはないかな。休まない富樫先生みたいにはなりたい。一般にデビューしてからも結構かかるもん。一致の進捗状況はどう今取り掛かってるネタについて担当はどう言ってる10年かかる人もいるし半年で連載する人もいる担当いいじゃないって感じ担当の OK はもう何話かもらってるまだ質問あれば後でもいいから書いといてくれれば答えるよウプは暇な時でも前回の英語だらけのとこからでもあげるわその画力を知りたいんだが特定されるようなものでなくて体だけとか小物背景だけでいいから晴れたかな偉そうに言うけど十分うまいと思うけどなワンピースとか最近見かけた押し切りなんとかって人ももっと下手っぽいしそれかああいう個性がないってことかでも荒木博彦なんかでもこの10年でまだうまくなってる感じするしねでもワンピとか押し切り先生の方がうまいと思うその3人は本当に個性があって羨ましい晴れたなまあ絵柄変えたから大丈夫だろう最初に持ち込んだ泥棒漫画の主人公を描いた8年ぶりぐらいにかっこいいなこの漫画はもう描くことないだろうけどねこういう作家性の強い職業はうわ俺天才って気持ちと皆様読者の望むお話を書かせていただきますって顧客目線の両方を持ってないとダメだから心を安定させるのが大変だよねうまくやってる人はやっぱり天才の俺様が凡人のお前らを喜ばせてやるよあはあくらいの人が多かったなぁと元編集の俺が言ってみるイッチも頑張ってねイッチの受賞した作品読みたいなこちら凡人どもとは思わないけど俺の漫画にひれ伏せ人類どもとは思うね読み切り教えるのは無理だそのうちあんたが自然に手に取るような連載やるからそれで我慢してくれ小屋結構個性的な絵だから連載始まったら特定余裕だな俺お前と似たような売れない作家でさでもなんか頑張ろうって気になったよいっちも頑張ってくれ頑張ろうぜ俺たち天才だもんなイッチは漫画家になるために多くの困難を乗り越えました自分を信じ諦めず努力し続け多くの人々に勇気を与えましたイッチの物語は
勇気と希望と努力があればどんな壁も乗り越えられることを教えてくれましたコメント欄で皆さんのご意見をお聞かせくださいまたこの動画の評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました